Voor de eerste vraag wat ons het, is uh, woede uitbarstings van een vrou of een man, wat moet mens doen om hierdie te beperk? Um, ja, woede uitbarstings met frustraties of woorde, wat moet mens doen om dit te beperk? Okay. In verhoudings. Ja, ek sal, ek sal graag hierdie ene begin. Ek dink, um, ek, ek dink die, die antwoord leen nie in beperk nie, maar ook sla daar. Ek denk nie, ou moet jylle uitbarsting sien as iets wat jy minder moet heen nie, maar glad nie. Is dit iets wat ons minder moet doen, of is dit iets wat glad nie hoort by kind van die heren nie, soos ek dink, aan uh, wat die bybel sê, die woord van die heren, en ek veel lees daar in Ephesians hoofstuk 4, uh, klomp dinge wat daar genoem word, moet nie toornig word nie, wee die leen af, en die duivel geen plek, nie steel nie, uh, laat daar geen vuil woord uit jou mond uitkom nie. En dan hier die vers 30, en bedroef nie die heilige geest van God nie, dier wie jylle verseel is tot die dag van verlossing. So, so hier, is die, hier is die gedachte om nie die geest van God te bedroef nie, en dan net na in die vers, vers 31 van die visiers 4, sê alle bitterheid en woede, Hoor jylle? Alle bitterheid, dit wil sê, alle woede, alle toren, alle geskreeuw en lastering, moet van jylle verweider word, saam met alle boos. So dit hoort nie in die kind van die Heerse lewe nie, dit moet verweider word, ons moet dit ophou doen. En uh, woede uitbarsting is, uh, is iets waarvan ek groot die Heere mens van verlos, uh, ek self het gesikkel na my, welders na my redding, en ek het nie aan my redding getwyfel, ek het nie gedink ek is ongereed, omdat ek so jemerig is, en woede uitbarsting sê, en selfs so mate as gered het, dat jy ouwens voor die borst grijp, en dat jy wel visies agressief raak nie, maar ek het besef, hier is een probleem, iets waarvan ek verlos moet word, waar ek nie oorwinning oor het, en ek het die Heere vertrouw, en ek het met die ding vooral gegaan, en die Heere vraag my hart te reinig van hierdie dinge en my te vol met sy geest, my leven onder die Heer van die Heilige Geest te plaas. En ek geloof, dit is die antwoord, ek geloof, dit is die oplossing dit vir sylke onbeheerste, vleeslike gedrag. Ek denk ook aan Galasiers, een wandel dier die geest, dan sal jylle nooit die begeerlikhede van die vlees volbring, want die geest en die vlees, hoe strijd jy mekaar, staan dier ook mekaar. Maar as jy leer onder die beheer van die gees, een gees beheer dat die leven leef, dan tree jy op vanuit die gees. Denk jy was. Um, ek denk, uh, Jan sê, ek nie die rechte antwoord gegeen, maar die, uh, die, die, die uiteinde daarvan is, dat jy behaardig by die Heere sal uitkom. En uh, waar die Heere dan vir jou vrede gee, en en uh, teen oor vrede, as jy een situasie benader, en die Heere omgeef jou die vrede in jou hart, dan kan jy enige situasie benader, vanuit die eie hoek. So, dan oor, jy moet nie uit jou eie uit probeer om, om, om die woede te beheer nie, want jy gaan nie werk nie, jy was gaan op, op, en um, jy moet toelaat dat die Heere iets in jou leven doen, iets in jou leven werk, dat jy die vrede van die Heere kan neem, en vanuit die situasie, dan um, kan reageer, en wat ons reageer uit die situasie van vleeslikheid, en um, wat jy, die ons so dat ons al gepraat het, my eie ek, so in ander woorde, ek is te nagekom, ek is kwaad, ek baars uit om wat iets in my leven gebeur het en, uh, en ek raak buiten myself kwaad van woede hoekom. Omdat ek te nagekom is, ek seer gekry is, ek, ek, so in ander woorde, ek moet, het, ek moet die ek op die altaar plaas en vir die heren betrouw om, om my hart te reinig. Ek uh, gaan die volgende vraag in die esen, uh, om aan teer uit die reboekie. Ek gaan die volgende vraag gelees, dat is een dankie. Ek gaan die volgende vraag gelees, om met 
het ook voor hem Lawrence mooi gehoor? Nie. Alles vir oor sê. Jy moet voort om sê, wat hierdie dan kreeg. Jy het dat kreeg aan nie. Ok, die hantering van konflikt as een christen. Hoe hanteer ek konflikt as een christen? In hierdie boekie wat ons afgekondig het daarachter is hier jylle uiteensetting van hoe om konflikt christelijk te hanteer, wat baie baie goed is. Hier is 10 punte, ek gaan het vir u lees, en dit is dit dan. Ons praat met mekaar oor dinge wat ons pla en krap. Ons krop nie op of kry stilstuipen nie. Ons vind so gauw as moeilijk die geskikte geleentheid vir een gesprek en handel die saak af. Ons sluit die dag nie kwaad af nie. Die woord sê, ons moet nie kwaad gaan slaap. Voordat ons begin praat oor ongelukkigheid, bid ons saam en vraag die Heerse genade en leiding. Ons luister en hoor nou kerig wat die een vir die ander en sê en doen eerlijke self onderzoek. Nou vriende, ek Ek is jong, ek is naïef, maar ek denk in enige situasie, weet, terwyl iemand anders praat of daar konflikt aan tering is, dan denk jy al klaar aan jou antwoord, nee. Jy luister nie altyd mooi wat die persoon rarig sê, so geheim is om te luister. Ons bepaal ons by die spesifieke saak waar oor die probleem gaan en bring nie ander sake weer op nie. So hou nie, hou nie, gaan krap nie, hou jy die sloot nie. Ons erken skuld dadelijk, nederig en onvoorwaardelijk. Ons beleid het oprecht teen oor mekaar. Ons waak teen oor vooropgestelde persepsies, veralgemening, belediging en beskuldiging. Ons is geduldig, vriendelijk en selfbeheers in wat ons vir mekaar sê, ons maak nie risie nie. Ons is sensitief daarvoor om die basisse gesintede wat die Heere vir man en vrou in die woord beveel, namelijk liefde, en onderdanigheid in ons gesprek te laat beheers. Ons laat die woord van God die finale deurslag oor sake gee. As ons die saak uitgespraat het, beskou ons het as afgehandel en vergewe mekaar. Ons waak ten bitterheid, vergeldings optredings en houdings. So ek het dit, ek denk, dit antwoord het baie mooi, as jy dit weer wil gaan lees, dan krij die boekie. As een baie goeie boekie hierdie boekie. Waar trek mens die lijn as jy een man is om konflikt te vermaai maar ook nie onderdanig nie in te gee om onderdanig aan jou vrou te wees so hoe is ek nie onderdanig aan my vrou en laat sy jys maar ek vermaai ook nog steeds die konflikt kom naar ons Laat ek heel oomlik denk, Ian, kan jy? Ja, ek denk, ek denk is vir ons manne baie keer geweldig moeilik wanneer ons vrouwens nie onderdanig is nie. As dit nie iets is wat hulle uit vrye kees en gewillig lik, hulle stel onder ons hoofskap, leierskap, ons voel dat hulle ons nie respecteer nie, het voel ons hulle vertrouw nie, ons oordeel en leiding en kese en richting nie. En so, nou op een tyk keer wil een man konflik verbaai om vrede te bewaar, maar dan vind hy homself, maar ons is nou elke keer jesig om vir my vrou die leiding toe te laat, dat sy die richting bepaal in elke situasie, want ek is so bang vir konflik, met haar, dat ek dit vir my, en dan bevind ek myself, maar ek is bezig om my vrou te volg, en nie sy my nie. Ek is nie bezig om leiding te neem, ek is nie bezig om leiderskap uit te oefen, ek is nie bezig om richting aan te gee, ek is nie bezig om te sê, wat ek wil sê, want ek bly stil. En ek dink, nie amal van ons is die selfde in konflikantering, partij vermijd dit, partij hardloop weg daarvan, 
ander hartloop daarin, ek is nou een van die wat daar in hartloop, my vrou kie vir ons al eerder geneig met dat temperament wees om konflik te verlei. Um, maar nou gebeur dit, so hierdie rugleine was nou baie goed wat Albert gelees het, ek denk dit het ook betrekking hierop, dat konflik hanteer moet word, dat ek nie bang moet wees, dat wanneer my vrou nie saam met my stem oor een saak, dat hierdie ding nou kan ontaard in een baie lelike ding, maar dat ek met baie wijsheid en liefde haar uitluist, hoor hoekom sy sê wat sy sê, en dan sê wat, en hoekom ek sê wat ek sê, verduidelik, met die keer het ons net nodig om iets te verduidelik, en die ander persoon verstaan dit, ons praat met die keer, syke halfsinne, en ons neem aan die ander een, maar dit kan maar net verstaan, en is net opgewonde daar raak, dat ons nou hierdie standpunt inneem, maar met die keer net een paar sinne meer om dit te verduidelik, maar nie konflikt te vrees, of konflikt te vermy nie, maar konflikt te hanteer, konflikt gaan altyd daar wees, Ons is twee verskillende individue, ons het anders groot geword, ons denke, ons manier van kyk na dinge, en om dit toe te laat, om toe te laat waar konflik is, en dat het op een baie mooie manier hanteer kan word, en, uh, en dat ek dan die leiding gee, ek in die finale sê, as leier, as hoof, want die Heer hou my verantwoord, ek, ek kan nie sê, Heer, is die vrou wat die my geet, al gaat sê alweer, en ek moet nie baie aan achterna, het lief nie, jy is die hoof, jy moet leiding neem, en jy moet daar uitluister, en jy moet sê wat jy sê, en dan moet jy gaan, in die richting, wat jy bepaal, en, 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 uh, en so, jy vind jyself nou onderdanig aan jou vrou, en die probleem is eindelijk jy, wat nie wil praat, wat bang is vir konflikt, terwyl konflikt gaan daar wees, gaan daar wees, hanteer dit, hanteer dit, gaan daar wees. Maar, ek het nou nie op die, ek het nie, topiek is, maar ek wil so by, by topiek is, want ek het ook al nog so'n ongeluk al vir my. Nou, hoe so jy kan jy met self wat nie vir dit vir my beheide rol om dit te kon vir kan keer. Ja, so baie goeie vraag. Dit is ook nie van hoe jy ongeluk gaan gaan uitzoom waar jy nie wat dit kon dat jy gaan 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 keer. Ja, ek wil net so ek wil net sy vraag herhaal te willen van die opname en die achter so, die vraag is, hoe, um, as jy sikkel om conflict te hanteer, jy is geneig om te vermy, hoe oefen jy self, of hoe kom jy op die pin, dat jy wel kom om het te hanteer? Yes. Hmm. Ek denk die, die eerste ding is, dat ons moet vir mekaar sê, dat conflict gaan daar wees. En conflict in zichzelf is nie verkeerd of boos of sondig. Dit is nie iets wat van ons moet wegkom nie is iets waarvan ons moet weg hard toe bevlug, is iets wat ons moet hanteer, ons is twee verskillende mense, en ons gaan dinge soms verskillend sien, ek en my vrou, vir sekere aspekte van, van, uh, van die, van uh, gesin wees, van, uh, of het finansies is, hoe ons finansies hanteer, ek meen, jy van die twee is beter in die hantering van finansies, en, 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 maar, maar ek moet, ek moet dan ook sê, ek moet, ek moet leer om konflik positief te sien, en nie negatief nie, dit is nie sonde nie, dit is nie iets boos, en vieslik nie, en daarom wil ek hier daar gaan nie, dit is iets positief, ek moet daar gaan, ek moet, ek moet sê, ek verskom met jou, my skakkebol, en, en, en dit wat jy nou sê, dit, dit is nie recht nie, dit, ek, en dan sê jy wat jy sê, en omdat ons mekaar lief het en respecteer, moet ons dit met wijsheid, die wijsheid van boe, en die liefde van die Heer, hanteer, so jy moet begin, om te sê, wat jy nie sê, om te sê, wat is jou standpunt in dit? Wat, hoe, hoe, hoe verstaan jy dit? Wat, wat, wat denk jy daar omtrekt? So jy moet begin, dit is waar die oefening wees, soos moet gewet jou, begin bid. Begin om te bid, hoe, hoe leer jy bid? Bid, leer te bid. Hoe, hoe leer jy om, om in conflict situaties te wees? Begin om jou stelling te maak, sê wat jy, wat jy moet sê. Mag ek net iets baie kleins daar bijvoeg? Het is, want doe nie aan die ding aanvraag, maar Dit gaan oor jou beskouwing van konflik. Yes. As jy van konflik sien as een struikelblok, dat het scheiding gaan bring in die verhouding, dan gaan jy het wel vermy. Maar as jy kan, as jy die, as jy kan sien dat konflik het die potentiaal om jou nader in mekaar te bring, as jy het recht hanteer, soos ons hier afleide nou, jy hanteer het. As jy kan sien, maar ek kan het mooi hanteer, my vrou kan het mooi hanteer, dan gaan dit jou nader in mekaar bring. 
Jy gaan liever vir mekaar raak. Jy gaan dinge uitpraat, dit gaan communicatie bevorder. So konflik kan of een a struikelblok wie is, ons is die Engelse stepping stand. Ja, ja hier net nou te sê, hy, hy is een man wat die konflik gaan feis. <laughs> maar maar ek, is, ek is iemand wat nou gaan, gaan uh, weghaf van die konflik saam die jood. <laughs> maar uh, ek denk die, die rechte manier is, as jy die hier is getrouw, en jy is seker van wat jy, uh, jou standpunt is, en ek het al baie gekom, ek, 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 ek moet sieker het dan al, al doen, en ek, ek, ek weet vandag, sal ek het weer doen. As jy sieker is, die Heer is hier vir jou vrede, dat dit wat jy um, moet hanteer, is, is recht. Dan kan jy na die conflict dan gaan, maar jou proefprobleem, waar ek hier die conflict is, ons begin op mekaar skreef. Nou, daar is my selfbeheersing in kom. Ek nie a tantrum gooi in en, en, en nie wil luister na my maat nie. Ek moet luister na my maat en ek moet myself beheer. Ek sê my wat hier stupid of wat ek wil. As ek eers in die richting begin gaan, en ek begin mekaar, mekaar skreef, dan gooi ek na dan iets en ek slaan my weg. En ek uh, slaan die deur of wat ook al. So um, daai moet ons vir die heren gee en sê, heren help my om, om nie my op die deur te gooi want het is die probleem met die ongeluk met van hy my in heer verbrood. Um, ek moet self beheers om jy om te kan gesels, en die my die maat moet ook bereik wees om te gesels, en, want uh, dan kan ons by het plek kom wat ons kan sê, uh, ons voel ons die die tjaak uh, verwend, ons uh, beklein nie tegen mekaar, as die heerman gesê, uh, baie keer sal ons nou um, in twee kampen wees. Ons um, beklei as die ware ons raak besoon ook. Um, ons moet die saak nie identificeer, sê maar ons, soos aan een kant ons hoort, die saak aan die, nie nie mekaar seer maak en beklei en verneder. Dit is wat my verweer na gaan. Ek raak sarkasties. Ek raak besoon. Sê ach, jy, jy is so en so en so en so en die, en die ander en sê, maar nie, jy so en so en so en so. So die aspek, sê, kom ons hanteer die saak, en nie mekaar. Kom ons, um, en dit, dit is dit een belangrijk dag. Wat heb jy? Ja, as ek nie nog iets kan bijvoeg, dat um, in paarkies, mense wat trouw is, ons baie keer opposites wat betrek. So, jy het een introvert, extrovert, het een iemand wat baie meer makkelijk praat, ander wat moeiliker, jy moet het uitleid trek, jy moet eindelijk leer praat, ek moest my vrou leer praat het, want sy is nie een groot prater nie, ek praat er veel, sy vrou was hier dag, en sê ek, hoeveel tyd het jy? As ek vrou wat sê jou maal, dan sê hier op die phone is, dan sê sy nie veel nie, uh, jy hoor so, nou, in die paarkies, is daar ook iemand wat een sterker persoonlijkheid het, so een man kan met een vrou getrouwd wees, wat een baie sterker persoonlijkheid het, as wat hy het, Hy kan met een vrou getrouwd wees wat een baie, wat meer uh, intellectueel, verder uh, gevorderd is in intellect, in, uh, in selfs ons emotionele intelligentie verskaf. So hy kan emotioneel nie, nie so swak wees, hy kan nie sterker teen wees, hy is meer emotioneel en die emotionele intelligentie is nie ver gevorderd en sy is nog meer volwasse. En, en al die verskille wat dan ook maak, en, en dan kan jy met een vrou getrouwd wees wat baie fijngevoelig, baie liggeraak en, en baie sy wissel. Jy kan met een man getrouwd wees, hy is so fijngevoelig liggeraak. Jy kan hom altijd skeef aankyk en dan is sien hy al klaar. Jy is van kwaad en jy haat hom en, en al die goed. Hy trek al die goed aan of sy. Nou is jy so benauwd dat sou jy nou standpunt neem of jy nou iets sê dan breek sy in stukke en het vat drie weke voor sy weer opstaan en by elkaar kom sy is in tranen, sy is in die kamer, sy praat nie met jou nie, en al die goed uh, wat jy dier dink, en daarom dat jy nie doen wat jy moet doen nie, daarom dat jy nie jou leiderskap en hoofskap opneem, om leiding te neem, en jy sê, dis wat ons het gaan doen, ten spuite van hoe sy gaan optree, maak jy saaf hoe sy gaan optree, of sy vir of teen het is, of sy gaan meer of minder van my hou, ons is nie in so'n competitie nie, ons is ook nie in een box kruid nie, ons gaan nie een gevecht, Ons is nie wees om een gevecht te wen nie, ons gaan nie kyk wie, wie gaan hierdie rond te wen nie. 
Uh, het gaat over leren jou in een specifieke plek geplaatst om, om leiding te neem, om, om leiding te gee, te sê, dit is wat ons om my uit te luister, ek vraag baie keer my vrou, want uh, ek het na die avond uh, oor elf te vraag my vrou, die sal incident en aan die dorp, en ek wil nie kan klim en ek denk onmiddellik, ek moet gaan boks, ek, ek moet hierdie ouwe gaan uitsoort ja. en, en, en ek toets net my vrou, want hier het daar ook as een hol gegeen en hy sê, ek kan wel wat denk jy, moet ek rui, moet ek by die heine klim, moet ek hierdie ouwe gaan uitsorteer wat hierdie ouwe sy vrou so wat so wat so hoe, weet, en hy sê, ek onmiddellik in hierdie en nou toets ek al, want hier het daar vir my sal hol gegeen, en sien dat nie as een wat my gaan beveg nie, maar wat my gaan help, wat denk jy moet ek doen? En, en dan doen ek nog steeds wat ek dan nou denk die rechte ding is, maar sien dat die heren ons vir mekaar gegeen is, en dat ons elke keer moet praat, en ons moet, ons moet gesels vir mekaar, en dat die feit dat sy verskil van my, help my eindelijk om nog beter hierdie situasie te sien, van een ander hoek ook af, hoekom sê sy dit? Hoekom het sy dit nou so gesê? Hoekom, hoekom sien sy dit so? Hoekom denk sy, dis die rechte ding om te doen? en het helft vir jou as man, jou as man dan ook om het weer te besluit neem. Hoop het helft. En ons moet bietje aanbeweeg na my vraag toe, um, dit is redelijk hier, en dit het redelijk baie vraag oor konflikatering en, en communicatie um, aangevraag. Uh, as daar onenigheid over een probleem in die hevelik is, na wie toe reik een vrou uit verraad, sonder om haar man te ontleer? Prins, hoe moet Ek sê in die oorhevelikse sessies altyd vir paar kies, moet nie dink jylle gaan nooit op een plek beland, waar jylle nie meer met mekaar wil of kan praat, dat jylle al die brille afgebreek het as net mire, jylle hande is en jylle harte is so ver van mekaar verweide, jylle kan nie meer vir mekaar in die oor kyk nie, jylle kan nie meer goeie woord vir mekaar sê nie, Jylle kan nie meer saam voor die Heere kniel en buig en toe bed. Jy moet nie dink, dit gaan jylle nie oorkom. Jylle is hierdie super heilig is. Uh, jylle is bevrijbaar daarvan. Hy wat staan moet oppas dat hy nie val nie. So my raad altyd aan paarkies wat goed trouw is, kry iemand, kry iemand wat jylle al twee vertrouw, wat dat wanneer iets gebeur, dat jylle saam na daar die persoon kan gaan. Wanneer jylle twee nie meer die ding kan uitbracht, wanneer jylle gepraat, gepraat, gebid, ge alles het, en het voel of jylle net van mekaar wegbeweer, dat jylle vooraf saamgestem het, dit is die persoon wat ons nou kan bel, ons kan vir Albert bel, ons kan vir Dorrels bel, en ons kan rui, en ons kan hulle gaan sien, en ons kan hierdie ding gaan uitpraat en uitplaat. So die eerste plek is dit jou eie levensmaand. Ek praat van as dit by so'n punt kom, waar jy ervaar dat ons is bezig om net verder van mekaar weg te beweeg te doen dat daar iemand is wat jylle al twee afgesprek het, saamstem oor, en een van jylle tel die foon op in die reel, dat jylle gaan daad op die persoon kom en jylle toe, en jylle praat jylle hart uit, want jylle kan nie meer jylle self versoening bewerk tussen jylle twee. Jylle het daar middelaar, jylle het iemand nodig, een geestelike, bybelse berader, wat net weer jylle hande in mekaar sna my kan plaas, net weer jylle harte kan brug, na mekaar toe. So ek praat van as jy by so'n plek uitkom. Anders is praat nie met jou man. Jy praat met jou man daar oor en jy sorteer dit uit. Maak ek dit daar slok. Wat gebeur in een geval waar die een persoon bereid is om die man te gaan sien, maar die ander persoon is wie bereid om die man te gaan sien? Dat is een goeie vraag. Hy het vir jou oor sê. Hy is goed. Dan, uh, die beste is dan die persoon wat wil gaan, iemand gaan sien, dat hy iemand gaan sien. Dis het is er saam, tenminste begin. En uh, dan kan, dan kan jylle, miskien, miskien moet jy na, jy na jou predikant toe van, want gewoonlik is jy, is jy predikant, een persoon dat jy kan betrouw. Ek ben nie nie altijd bedag nie, maar, maar baie keer is dit nou jou geestelike leie uh, in die gemeente. Die selle moet die vorige geval gewoonlik uh, gaan die man na jou geestelike leier doen, persoon na jou geestelike vertrouw, en uh, ja, dan kan jy dit alweer by leren vertrouw, dat jou ander maand, want hy nou besluit, jy koks maand, is my nie, jy, jy, uh, dat jou maand ook sal in die uh, sal wil kom. Ek het met een geval gesit vroeger die, of in die jaar, dat jy, um, dat ek met een man op pad gestap het, dat sy 
Dus dit is jouw geval. Zij dit. Vrouw wil niet. Wil niemand gaan zien nie. Jij is het getrek. Wat is te doen met jou? Ja. Ons het gebid. Jy ondersteun hom. Hy praat. En uh, die vrou sy ouders het nog saam, ook saam met haar gespan. Ek sê nie, is ergs. Dit hulle het haar akkomodeer. Hulle het saam hulle het tegen die ouwe gestaan. Um, jy kan nie maar doen nie. Jy kan bid, jy kan praat, jy kan vraag, maar jy kan nie maar doen nie. So, maar daar is, ek moet maar het sê, maar daar man het hulp by dag. En wel, al is dit vir sy emoties. Bid. Ja, ek, ek wil net bijvoeg, dat sê maar net wat uh, gesê is, maar jy kan net iemand help wat gehelp wil word. So as die heren iemand nooi na homself toe, dan moet hy persoon kom en kom vir redding, kom vir heilig maak, kom vir geneesing, kom vir wat ek geestelike behoefte ook al so identificeer, jou nood, jou krisis, jou probleem, jou sonde, en reik uit na iemand uh, wat jy rechter vertrouw, nie hierdie inlichting openbaar gaan maak en wat vir jou gaan help. Ons die ander een nie wil kom nie, jy kan so iemand nie forceer, jy kan so iemand nie doen, jy kan so iemand nie help, maar jy kan so iemand bid, in die feit dat die ander een gaan en die heren daar die eens in lewe uh, raak, bemoedig, sterk en daar die persoon met die heren deur gaan en daar die persoon kan so groot verandering en verspil maak dat dit die ander een beweeg om ook te gaan of dat dit die ander een beweeg om te verander uh, omdat die die persoon so verander het. Maar ek denk raad wat vir my selfs by beteken het is en wijsheid is dat mens iemand moet kry en ek denk in ons samenleving vandag is jy so individualistisch en mens is so aan die ene kant hoogmoedig, jy wil nie jou probleme met iemand anders deel nie, so jy sit maar met dit en jy sit maar in ondergang want as jy kan iemand kry wat, maar wat vooraf gesprek is wat saam gestem is, of as jy al klaar getrouwd is dan kan sit iemand kry wat vertrouw, dan kan het net al opwees een voorkoming, prevention is better than cure Ons het het gedoen, als ons in die bediening, als ek een predikant, het ek en Daniel vooraf uh, gesê dat as ons by so'n punt in ons hewelik beland in die bediening, dat ons Keith Daniel, wat ook in die AJB was, wat daar by die Heere is, ons sal hom kontak en ons sal sy kostes betaal om ons te kom vir die dag of drie of hoe lang dit ook al vat met ons te beraad, te help. So ons het self gesê, ons, ons sê nie dit net vir die jong paakjes nie, ons sê nie dit net vir lidmate of wie nie, ons wat in die bediening staan, ons het besef dat kan met ons ook gebeur, vir die rekante pastore sê nie, is sky ook, sy hewelike beland ook, en op die hulse, so, so, is een baie vleise ding om te doen, te herken, dat, dat ons, uh, in die hulp gaan nodig, wanneer die dinge so gaan op so'n punt kom, en dat ons saamstem by iemand, en ek kan sê, en daar jy het saamgestem, en daar jy dag saamgestem, is die persoon dat ons gaan sien, nou is ons wel, Kom, ons gaan aan die volgende vraag doen. Um, ek wil die twee vraag saam vraag, as ek mag. Um, hoe eer jy jou vader en moeder as een volwassene, as een raad verskil van jou? Die tweede is, hoe hanteer jy dit as jy sonde in ouwerse lewe sien? Moet jy dit aanspreek, moet jy dit los? Ek denk die... Die, dit is baie moeilik as jy, as jy, uh, as jy volwasse is, maar hoe jy jou ouwers eer is dat jy na hulle luister en uh, hy het nie die sonde te doen wat jou ouwers dan hulle voorstel, sê maar dit is so is, maar jy eer hulle dier uh, vir hulle te luister en vir hulle om te gee en vir hulle liefde te gee en vir hulle uh, daar te wees en uh, baie keer sal ons nou bijvoorbeeld um, ons ouwers omheer dier ons eie eie ding wil doen ons wil nie ons ouwers luister nie uh, ons sê vir hulle man gaan nie doen jy dit ding en ek het al, ek het al gesien uh, kinders laai jy hulle ouwers by jy ouwe thuis af en hulle kom nooit weer daar dit is dit is wat hy moet eer Ek bedoel, om, om jou ouwers by jou ouwe thuis af te laai en vir hulle te sê, maar, Chief wil ons jou 
um, to show that uh, the 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 woman, um, the uh, the mana is sort of part of that or of one of that testament uh, of the elf child that can can create. Why are you going to do that? You can't even wait. The same for the other skippers, the elf first, and also the other soul. Sit on the other days and the hand we sent it. It's on here. So now we're there. As I can make a and ma can hear of a wonderful manner that I from life to life for the life to can raise and for me to see ma make a and ma to the two and two and six for the real so for me to I don't think one of the other to be is in the sense that I know for me to raise the al as in the now for kinder than in the so daarom moet ek een streep kan kry. As ek in my verkeerde dinge vraag, dan moet ek streep kan maar ek eer hulle om wat hulle my ouwers is. Ja, ek dink um, dat is baie duidelik dat die skrif sê dat ons God meer gehoorzaam moet wees as enige ander mens, dat ons selfs in die hevel het is een man en vrou wat daar eer en respect is, uh, wanneer dit in lijn is met wat God sy woord van ons vraag. So as iemand van ons iets vraag wat die in die skrif is, as jou pa vir jou vrouw om geld te gaan steel, by die werk of by die bank of wat ook al, dan doen jy dit nie, kom nie, want jy eer God, weer nie te steel nie. Jy kan nie, jy is nou oneervol, die en waar jou ouwe is nie, beslis nie. Jy is nie dat jy dit disrespect behandel, of nie respect verleef, maar Dat is een hoer gezag onder wie jij staan en onderworpen is en jij gehoorzaam die Heere in alles voor alles. Maar dan ek een ander ding sê oor eer, die wereld sê respect wordt verdiend. Die wereld sê, as iemand dit verdien, dan zal ik jou respecteer. En dan sê hulle dat daar die persoon verdien nie om gerespecteerd te word. Die nou het die wereld sy spreem, en wat die wereld sê, die kerk binnen gesluit, dat ek vandag hoor kinders van die Heere praat ook so ek, ek hier respecteer nie my pa nie, my pa is een dronklap, my, my, my pa uh, slaap rond met ander vrouwens, my pa is uh, oneerlik, my pa is lui, hy wil nie werk nie, my pa is dit, jy ken nie my ouwers nie, ek, ek, ek sal my ouwers nooit eer nie, ek sal nooit respecteer nie, want hulle verdien nie om gerespecteerd te word. Nou, dis onbibels om dit Dit is sonde, dit is om bybels om so iets te sê, want as die bybels sê, eer jou vader en jou moeder, dan sit dit nie voorwaardes by nie. Dit sê nie as hulle gereed is nie. Dit sê nie as hulle geest vervuld is nie. Dit sê nie as hulle alles doen wat Jesus sê hulle moet doen en volkome gehoorzaamheid leef. Dit sê nie as hulle goeie ouwers is nie. Dit sê nie as hulle jou lief het en jou altyd eerste stel nie. Dit sê eer jou vader en jou moeder onvoorwaardelik. Jy eer hulle, maak nie saak wie hulle is. Jy betoon aan hulle respect, die eerbied, as pa en ma, wat God vir jou gegeen het. En dis hoe jy met hulle praat, jy gesintheid, dis hoe jy van hulle praat, jy gesintheid. Maar wanneer hulle van jou dinge vraag om te doen, wat teen Gods is hoeks, dan sê pa, ma, ek kan dit nie doen. Ek kan nie dit doen nie teen God, sonder. Ek is lief vir julle, eer jylle, maar dit kan ek nie doen. Ek moet die Heere meer gehoor saam wees. Hoop het maak sin. Sêker. Ja, so. Gaan vir jou skoon ouwers ook? Ja, dit is ouwers wat die Heere vir jou gegee het, nee. So jy, jy het hulle pasella gekry, en nog al die ander klomp familie, jy kan hulle nou nie kies nie, en dan een kies hulle maar, want kreeg sommer die klomp pasella, nee. En as het, uh, jy het nou gekies om jou lief te heen, dan moet jy al die spol lief heen, en, 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 uh, Jy een van hulle hou nie, maar jy met hulle lief en met die Heerese liefde, en uh, hulle respecteer, hulle respecteer, want nou sê die Bijbel ook, ons moet ons met ons naaste lief hees soos ons self, ons moet ander mense respecteer, die Bijbel sê ook, respecteer die koning, jy die president van die land, so jy met hulle ook respecteer, ja, dit sluit in by onrespectvol die hulle aan my geleks. Heb jy die self? Die tweede vraag is, sonde in die ouwe sê die hulle, hoe is dit? Spreek jy dit uit, hoe sê dit? Nee, ek denk jy ek moet dan spreek. Jy kan vir hulle nog steeds eer, en, 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 en,
but you can see in my ethic, the belief, the spirit, the spirit, the the spirit, the the spirit, the spirit, the the spirit, 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 the die heel tyd onertanig. Dat is een goeie vraag. Is onertanigheid slechts een oor mense wat geestvervald is en nie selfsuchtig is nie en alles uitgesorteer en gekruisigde, selfverloonende kruis op nie aan levens is? Uh, nee, is onertanigheid is onertanigheid. So is ons ons onderwerp aan die overheid dan uh, maak het die saak of hulle korup of boos of wat is nie. Ons onderwerp ons aan hulle. As ons ons onderwerp aan een uh, man, dan is dit weer, dit is een opdracht, weet jy. Dit gaan nie oor wie hy is en wat hy is en hoe lang hy dit is nie. Hy kan vir altyd selfsuchtig wees, hy kan vir altyd kinderachtig wees, hy kan vir altyd tot wolverien laat game speel en nooit groot volwassen geraak het nie, hy is een kind, hy weet, Maar dit is hier relevant, dit is hier relevant, wie hy is en wat hy doen, of is hy geestelik of vreeslik. Die opdracht is, uh, wees onderdanig aan jou man, punt. Uh, onvoorwaardelik, nie wie hy is en wat hy is, en jy kan besluit tot wanneer nie, as jy tijdsbeperking, of aan iets gekoppel aan sy geestelike stand nie. Jy het opdracht om jou onder sy hoofdskap en leiderskap te stel, dis waarin jy moet gehoorzaam wees, in alle tijde. Die volgende vraag, denk ek, is een goeie, en hoe beskerm jy as ouwers jou kinders teen mense wat nie God in hulle dade uitbeeld nie vir alles dit van die hede is? Ek moet net te uh, kommentaar neem wat my nie gesê nie. Die vorige vraag? Ja, die is te wat. Dit is al heel die klaar wat jy sê, dat vrouw uh, met soort jyren onderdanig is. Hmm. En van alles jy op die ek laat was op die bombastische manier met jou kom in Nancy Abboer. Wat doen sy in die St. Charles? Want met jy die besluit neem, en jy sê, dit is die pad met ons, loop ondergaan, en jy moet ondergaan. En hier die vrou is nie bereid om te verdere onderdanig te wees onder jou harde manier van leiding as ek het so kan stond. Tel. Daar moet vir haar ook hoop wees. Wat so hoop het sê? Ek sal het graag wees, die antwoord op die vraag is in 1 Petrus 3 vers 1 en vers 2, dit sê net so moet jylle vrouwe aan jylle eie mans onderdanig wees so dat as sommige aan die woord ongehoorsam is, dit is nou die man, hy is aan die woord ongehoorsam, hy is een bombastiese, skirmunkel, monster, hy is selfs ongeredal, hy is verskrikkelike, verskrikkelike wees, uh, selfs as hy aan die woord ongehoorsam is, hy het ook dier die wandel van die vrouwe, sonder woorde gewin kan word, as hy heel die vrou, onderdanige sereine, godvreesende wandel, Ik van volkomenheid dat sy dit altyd recht kry, is net een opdracht vir haar, teen oor so'n man. So as jy so'n man het, wat aan die woord ongehoos aan ons mevrou, dan moet jy aan hom onderdanig bly, dat jou reine, godvreesende lewe, en jou gesintheid wat jy openbaar teen hom, dit kan hom verander en aan Jesus. Daar is getuienisse daarvan, maar baie, van vrouwens wat vol hart het, gesloe, gesikkel het, en aan so'n man onderdanig gebly het, en met liefde om hanteer het, en haar reine godvrees in die lewe het hom later beweeg, om na die Heere te draai, of te herstel met die Heere, sy is vertrug en sê. Ja, nou dat jy kort om te sê, as kies het, 
Ja, ik versta niet die vraag of ik versta wat we zeggen, maar dit, dit is een overeenstemming wat ons hier voor praat. Ik, ik zie net niet als iets anders wat voor mij brengt, of een andere manier of een vraag, wat we weet verder gedeeld voor die situatie praktisch. Nee, ik kan het duidelijk uitbrengen, ik weet dat daar kan een probleem is, want jij, die Bijbel gaat voor dat van die perfecte onderhandige vrouw. En je hebt er in die hand, en je hebt er veel en vaar met twee. En jij wat die man is, moet daar daar in oplijf. En jij moet daar verdraad en vergeel. En omdat jij die sterkere een is, moet jij haar die pinie geef en haar, en haar die gezondheid geef. Of, de, of, of haar die geleerd is. Om haar niet totaal te domineren in een box te zitten en te zeggen, kijk, 
ek het die finale sê, want as jy aan die oude die, die finale sê, terwijl jy aan die jou als bek, daar moet kompromisse maak, jy dat wat vir die traan bekeer, en vir kemel bekeer, want as ek dit kan doen, kan ek dan aan die heren, sal my dan, bid, word nie sê, ek heb, ek moet sê die tyd is bezig om ons te vang, ons sê nou vir so hier is op, so is, ja, dan is die vrou, so ons kan een van twee dinge doen, ek het nog drie vraagjes my aan, ons kan sê, ons doen nie drie vraagjes, ons is klaar, of ons kan, ek weet, ons mamas en papas met kinder kies, en ook ons van die self baie moog, of ons kan sê, dies wat voel hulle, wil daar kinder bed toe gaan, kan bed toe gaan, en dan daar dies wat wil bly, en nog een paar vraag doen, kan bly, en en kom dit, ons kan dit die vraag so staan. So ek het die indikasie nou nodig, ek het nou die samenwerking nodig, nie? So, doen ons drie vraagjes en ons allemaal bly, en ons doen dit, en dan vang ons uit die debat af. So, indien God nie een fundament van jou huwelik is nie, en daar is reeds skade veroorzaak, Hoe lang moet een vrou toekijk? Hoe beskerm sy haar self en haar kinders totdat haar man weer God vind? Nou die vraag is, is die vrou sy fondament net? Dit is een goeie vraag. Dit is belangrijk. Want ek bedoel, dat God sê nou het die man met vader en baie tippos is het ons maar ons maak. Ons sê, verander my man dan sal ek vaan. En in tis hoe tyd hoe ek vaan is, hoe lekker my man kan vaan. So daai is belangrijk dat die vrou is op ons moment weg is, dat sy nie beskuldig en sê, maar verander jy, dan sal ek vaan. Nou, jy is een dat verweet is, so nou is die op ek verwerk wees. En daai op soek nie. Ek denk dit raak so even aan die vorige gesprek. En ek denk dit, dit is moeilik op hierdie punt, dat so'n gesprek wat ons nou het, hierdie type vraag, en die rechtheid antwoorde wat hierdie vraag doen, bring jou eindelijk op een punt wat jy moet sê, maar jy as individie, jy as vrou, jy as man, moet Godse standaard in die gezicht staar vir jou, ongeacht wat rondom jou gebeur, ek meen, as ons die beselfde beginsel deertrek na Paulus en Silas in die tronk, Ek meen, hulle het die ongunstigste omstandighede denkbaar gehad. Hulle is onrechtverdig hanteer. Maar, het dit vir hulle een rede gegee om te klaar te manereer? Maak dit recht om te klaar en ander mense slecht te sê? Nee. Want Godse standaard, my Godse standaard vir jou, ongeacht van die situasie, rond op jou. En dit is moeilik. Ons kan my vir elkaar die gezicht ek en sê, dit is moeilik en maar, wat het Paulus geskryf in Philippense 4? Ek is tot alles in staat, dier wie wat my kracht gee? So hy sê ons in die context van die gedeelte, ek weet het wat om my ruik te wees, ek weet het wat is om my arm te wees, ek weet het, ek weet al hierdie goed. Maar in elke situasie, is dit nie wat hy eindelijk sê nie, is ek tot alles in staat, dier Christus wat my die kracht gee. So, as een vraag van verder in Deerkin word, ek denk dat die standaard is, is dan wel. Ek sal graag wel iets noem in die praktijk met verhouding met die jare, is dit toch opvallend om achter te kom, hoe vinnig en makkelijk mense exit of die escape route soek uit die huwelikheid. Wanneer kan ek nou gaan? Wanneer kan ek om nou sky? Weet, hoe lang moet ek toekijk? Hoe ek oor dit soort die scenario, die context van so'n vraag is vir ons moeilik, want ons weet nie in so'n scenario, in so'n huis, is daar fysische geweld. Word die vrou en die kinders geslaan, gemishandel, aangeramd, jy weet, dan is dit van so'n aard, ek het al meer as eenmaal vrou ons gesê, hulle moet vlug vir hulle lewe. Ons het al mense gehuisvest, lidmate, 
die vrou moet kennis wat uh, in so'n situasie was, ons het hulle weggeneem van die geweld vir hulle eie veiligheid, maar nie gesê, jy moet sky nou, sky die monster, sky die vark, jy weet, hy ou, nie, uh, uh, bid vir hom, vertrou die Heere dat hy nie om ontmoet, of as hy ongered is, vertrou die Heere dat hy sal, sal red, so, so wat is die context, wat is die scenario van so'n vraag, weet ons nie, hoe lang moet ek toekyk, my kinders, ek en, en hulle, dit is nou al 10 jaar, en hy verander nie. Jy weet, as dit een ongerede man is, as die ongerede wil uitstap, een koor het jy sê, wat die ongerede sky, maar die gerede mag nie die ongerede nie sky, so my man het nie, want dit is meer vir my draaglik om met die ongerede te huise, maar die ongerede kan sê, dit is nie meer draaglik om met die gerede, sê een koor het jy sê, want ek kan die ongerede gaan. So, so jy, jy moet anhou, lief he, en ander nou dien, en ander nou bid, en ander nou die Heere vertrouw, en ander nou by die Heere kracht kry, en in staat stel en kry, vir die rol, die verantwoordelijkheid wat hy geef, gee, om die man lief te hee, met die liefde van die Heere. Wat griebelike boosaards lief hee, genadig, verdraagsom, remhartig, liefdevol, vergevend is. En die Heere stel in staat om dit te reeds, en om aan te hou en te verlang, Heere red om, Heere verander om, wat hy doen, hy specialiseer daar, om mense te verander, en harte, en die behaard vir iemand te gee, so, so, hoe lang, jy hou aan, jy hou aan, Heere is in staat, sal in kanade, en altyd daar wees, en jy vertrouw die Heere, wat hy die persoon sal verander, en jy kan nie, as ek, en ek is geest, die is een baie sensitieve ding, ek, wil nie net so gesê, dat ek is jong, en ek wil nie net praat, Ek sê mys, elke situasie is elke situasie. Maar vir my prakties, hoe stel Jesus jou, ek kan alles doen dier Christus wat my in staat stel. Hoe doen hy dit? Ek wil hier maar vraag vir jouself uit, hoe, 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 hoe werkt dit? Ek is tot alles in staat dier Christus wat my, wat my die kracht heeft. Hoe, hoe werkt dit? Hoe doen hy dit? Kan ek vir jou daar net getuienis in die buitenlijn gee oor hoe die Heere dit vir my openbaar het? Ek is uitgedaag hierdie jaar om een uh, les te leer en een gesag onderdanig te wees. Wat ek in, in een mate gevoel het nie nodig is nie. Um, en so meer en so meer nie lang uitbrouw die saak nie. Totdat ek in die, in die licht van Jesus sy leven gesien het. Maar hy was aan sy ouders onderdanig. Hy was aan die wet wat hy geskryf het onderdanig, hy was aan die natuurwet onderdanig, hy was aan leiers onderdanig, wat hy in posities gestel het, as hy het sien, as hy is die sien van God. Hy was aan die, aan die priesters en die levite, weet, in, in, in die sien onderdanig, nie in die sien, nie in sonde gesien. Maar hy het homself onderwerp aan menselike autoriteit, terwyl hy die hoogste autoriteit was. En wat beteken is een voorbeeld, en dit het vir my die kracht gegeven, sê, maar heren, jy het dit gedoen, Hoe geet vir ons die kracht, as ons besef, maar, jyre, jy het aan die kruis gesterf, ek is die sondaar gewees, wat jy gesport het, wat niks met jy te doen wou gehad het nie. Ek is die een wat soveel sondaar is, en jy het my lief gehad. En ek denk iets wat jy toe my aan gesê het, het jy rechtig dat die liefde van God vir sondaar is in jou hart? Of is dit ook net een selfsichtige ding, maar, die persoon treed nie op, soos ek wil hy moet optreed nie. En, uh, dan hou ek die dag van nie is wat ek wil sê. Volgende vraag, he. hoe vergewe jy as die mense wat seer op een dagelijkse basis veroorzaak, jy moet al akkomodeer, financieel of weens ander in hel? Dit is een baie makkelijke antwoord, maar een baie moeilike toepassing. Jy vergewe soos wat Christus jou vergewe. Jy vergewe elke keer wanneer iemand iets tegen jou doen, 7 mal 70, en as jy by 490 kom, is nie, wis kan een sommetje nie, dan hou jy aan, beteken vir elke keer, wat iemand iets tegen jou gedoen het, dan bied jy vergifnis, dan gee jy, dit wat die Heere vir jou gee, wat jy nodig het, as ons nie vergewe nie, dan kan ons nie vergifnis ontvang, van die Heere nie, hoor jy dit? Geef ons ons skuldenaars, Vergeef ons, son is net soos ons ons skuldenaar vergewe. Heere, vergewe my, net soos wat ek ander vergewe wat in my son. 
En hoe dikwijls het ek en jy vergifnis nodig? Vele maal op die dag. Vele maal. Van die Heere, maar ook van mekaar. Ek het al een keer op my knieën gesak vir my kinders. En gesê, sal jy papa vergewe, nadat ek hulle gesê het, wat my oortreding was. En ek sê dit vir my vrou, wanneer ek dalk in my hart beleef op die geest van die Heere my weis dat ek iets gedoen het, my gesintheid, my stem toon, of, of miskien iets nagelaat het om te doen, of te sê, of te doen, en ek vraag vergifnis. So elke keer, wanneer iemand iets doen in my, moet ek daar die persoon vergewe. En elke keer as ek nie vergewe nie, dan benadeel ek net myself. En dan daar hierdie, hierdie papiertje sê, dat ek het nou al seer gekry, ek is nou al seer gemaakt. Hierdie familie, hierdie vriende, Het, het kost my, ek het al so uit my kmat gegaan vir hulle, ek het al soveel finansies, en ek doen steeds, ek, ek, ek kan hulle daal huisvest, ek geef hulle kost, ek koop hulle kleren, ek het al school vir, vir die kinders, en het kost my al soveel, en, en ek word op een dagelijkse basis slecht gemaakt, ek krij stand vir dank, ek word seer gemaakt in die proces, wat ek lief te gee, en nou moet ek nog vergewe ook, het ons enige idee wat Jesus deur maak, Het ons enige idee hoeveel hy anhou lief het en dade van lief te doen al verweid en al vloek en al laster mens om en al spoeg hulle om en al wil hulle om niks te doen en nie en hy hou aan en hy hou aan en hy hou aan en hy hou aan en hy hou nog ons aan en hier was hierdie goedheid, iemand sal tot bekering bring en sal werk om die goedheid van die Heere te beleef te staan skou en hier was een draaimaking, en hulle die van die Heere oor gee, net so vir jou, so die seer krijg van ons krijg, die teleerstelling gaan al wees, en die mense die naast aan ons, ons familie maak ons die heel seerst, my broer, my sister, my ma, my pa, my, my seer, my dochter, maar ek moet mannen vergewe, want as ek nie vergewe nie, dan is dit iemand wat gif drink, en ek wat die gif gedrink het, sê ek hoop jy sterf, die ander week hierdie ding in my hart. So ek is die enigste wat myself benadeel, en ek raak later so vol van onvergevingsgesintheid, weet jy wat gebeur daarna, omdat ek het anhou en anhou, is ek raak verbitterd, en dan my verbittering raak ek later haatlik, dat ek dink of selfs kan sê ek haat jou, dat ek so iets kan kwijt raak, so emosie, maar ook sulke woorde kan sê, so ek moet anhou vergewe, elke keer wanneer iemand iets tegen my doen, moet ek daar die persoon vergewe. Want elke keer wat ek iets verkeerd doen, en ek naar die Heere te gaan, is daar vir my vergifnis. Maar ek gaan my nie vergewe, as ek nie ander wil vergewe. So ek benadeel my daarin ook, dat my, my vergifnis, wat ek nodig het, ek nie gaan ontvang. Ek hoop het, dit helpt so bykie. Laaste vraag hier vir die hand. Ek is een goeie een. Hoe beskerm jy as ouwers, jou kinders, die mense, wat nie God in hulle dade uitbeeld nie. Vooral as dit familielede is. Ja, ek, ek denk, uh, ek denk, dit is een baie, baie goeie vraag. Ons, uh, ons familie, um, die nie, baie van ons familie, die nie die Heere nie, hy vooral met die vraag sê, vooral as dit familielede is, en uh, die vraag van beskerm, hoe beskerm ek my kinders, so uh, dis ook weer, ek, ek wonder wat die vraag het behels van beskerm, uh, tegen die mense, want uh, hulle is sondags, ek, ek gaan nou nie my kinders in die huis toe sluit, en sê, luister die die bieren sondags, die dan die oom by die tol, en die ander oom by die petroljoog, is ook sondags, so ek wil julle nou weghou van allemaal wat sonde doen, want julle wil net nie sien dat hulle sonde doen nie, want net wat julle dit ook doen en aandeer, ons was op een situasie langs mense geblei, ons is krikker gevloek het, en ons eerste enie keer nog nie kon praat, en ek sê vir Daniel, uh, die mense sy kamer, is by ons dochterkie sy kamer, haar eerste woorde gaan vloek worden wees, en ek meen, wat gaan die gemeente doen van ons, wat gaan ek gaan sê, ek meen, en hulle gaan ek sê, die, die doemie het sy vrou vloek, en hoor, wat sy vloek woorde gebruik hulle, hoor, hoe praat Maggie, en ons het sê, of die mense moet gereed word, of vloek het raad, en hulle het weer nacht gebruik, ons het een nacht buiten gekom, dus het weg, ons het eens die trok gesien nie, hulle het in die nacht alles gevat, en ons weg, en die heren het ons gebede verhoor, maar man uit die familie, en hulle vloek, en, en hulle vertel van grap, hulle is gestief, hulle drink, hulle hoop, hulle leef God de loos, 
Ik uh, denk die belangrijke ding is om jou kind die waarheid te leer. Om hulle by die huis te leer wat is waarheid en wat is recht en wat is verkeerd. En om vir hulle te leer dat opa en oma en oom en tanni en jou eefie en jou nichie het Jesus nodig. En, 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 en ons moet vir hulle bid en ons doen, jylle moet hulle oor bid hulle vir opa en oma en vir moedie en vir neefie en nichie, tanni en allemaal word gebid uh, dat, dat die heren laat te vane, dat die heren red, want hulle weet dit is nie recht om, om te vloek nie. Hulle weet dit is nie recht om te drink nie, hulle weet dit is nie recht om vir die grabbe te vertel nie, hulle weet al hierdie dinge is nie recht nie. Ons kan nie van dit weggaan, ons leer vir hulle die waarheid, so dat wanneer hulle met die valsheid kom, uh, en, die, en, en, en die leer kom, dat hulle sien, want dit is nie recht nie. En dat hulle ook sê, opa, opa moet nie so praat nie, opa, dit is nie recht om so te praat nie. En, en of opa, ek bid vir opa, of vir oma, of boed, neefie, weet, so ek denk, dit is wat ons van ons kinders leer, daar by die huis, in die oefenveld waar ons is, om hulle te kan uitstuur in een boose, goddeloose, immorele, sataniese wel, wat boosheid heers, om licht te wees, om sou te wees, om een verskil te maak, om, om disciples van Jesus te wees, en hy te gaan, so as ons by hierdie familie is, en daar word al die dinge gesê en gedoen, dan is ons daar om licht te wees, ons vermy hulle nie, ons bly nie weg van hulle nie, ons bid vir hulle reden, en ons kom by hulle uit, want ons wil hulle vir Jesus bereik, ons wil hulle met Jesus in ons sien, waar skyn licht, effectief, is in duisterings, ons wil allemaal weghaard, of nie, jy, die familie is boos, of die werksmens is boos, ek wil saam met christene wel, uh, ek wil nie in die donker omstandighede wees, maar die beskerming weet daarin, om hulle die waarheid te leer, om hulle die woord te leer, en uh, ek sal bijvoorbeeld nie my kinders, by sekere familie die gaan afwaai, nie bloos nie, want uh, jy weet, dit is die goeie, wijse, liefdevolle ding nie, jy is verantwoordelik vir hy, daar is sikke scenario's ook, ek weet nie die hele context van die vraag nie, maar daar is sikke scenario's ook, waar, waar, waar ouders weet, ek kan nie my kind by die familie gaan afwaai, en hulle daar bloos, ek is nie daar, my kind is nog klein, 7 of 10 jaar oud, en ek treed nie beskerming op, in die klein kleinkie, as ek hulle net al gaan los, en vir een aardweek gaan laat. 